வெல்கம் டு கொம்மத்தீஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது எங்கள் வீட்டு ஸ்டைலில் மீன் குழம்பு எப்படி செய்யலாங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மீன் குழம்பை நீங்கள் எந்த மீனை வேணால் வச்சு செய்யலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் கோமத்தீஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க உடனுக்குடனே அப்டேட் வேணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனில் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து மீனை வந்து ஒரு ஒரு கிலோவுக்கு மேலே மீனை வாங்கிட்டு வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கா கிலோ அளவுக்கு இருக்குது அதை வந்து நல்லா மஞ்சள் தூள் உப்பெல்லாம் போட்டு க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்து நம்ம புளிக்கரசல் மசாலா எல்லாத்தையுமே ஃபஸ்ட்டு கலந்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா குழம்பை கூட்டி வைக்கலாம் புளி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய எலும்பு சம்பள அளவுக்கு புளி எடுத்துருக்கிறேன் ஏன்னா தக்காளி பழம் இதில் சேர்க்க போகிறேன் அதனால் புளியோட அளவை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து புளியோட புளிப்பு பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதில் போட்டுட்டு தக்காளி ஆடாவை கரைச்சிக்கலாம் இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே காரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா தனி மிளகாய் தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் மல்லித்தூள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கணும் மல்லித்தூள் எவ்வளோ போடுறோமோ அப்போ தான் நல்ல திக்கனிங்கும் குழம்பு கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இன்னும் குழம்பு உங்களுக்கு நிறையா வைக்கணும் அப்படின்னா புளித்தொண்ணி அதிகமாக ஊற்றிட்டு இன்னும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் கூட சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச சீரகப்பொடி சேர்த்துக்கலாம் அதாவது ஜீரகத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு தூள் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கல் உப்பு இது எல்லாத்தையுமே கைகளாலவே நல்லா கரைச்சிக்கோங்க இது வந்து கரைஞ்சதுக்கப்புறம் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் உப்பு புளி காரம் எல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு சப்போஸ் ஏதாவது குறைகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இலைகளும் ஒரு பெரிய மிளகாவை கிள்ளி போட்டு சேர்த்துருக்குறேன் மூணா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளி நான் வந்து ரெண்டு மீடியம் சைஸ் நாட்டு தக்காளியை எடுத்து தோலை சீவிடுங்க தோலை சீவிட்டு அந்த திக்காக இருக்கிற பகுதியை எடுத்து தூக்கி போட்டுட்டு நல்ல கைகளால் மசிச்சு விட்டுருங்க இந்த மாதிரி செய்கிறப்ப உங்களுக்கு உங்களுக்கு குழம்பு நல்லா காணும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ நம்ம மீன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெய் தான் சேர்த்துக்கணும் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்குறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகும் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயமும் சேர்ந்து நல்லா பொறிஞ்சு செவக்கட்டும் இதில் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அக்கும் கம்மியாக வந்து சோம்பு சேர்த்து பொறிய விட்டுக்கோங்க இதோடைய கருவேப்பிலை இலைகள் கொஞ்சம் அதிகமாக மீன் குழம்புக்கு சேர்த்தோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் வந்து வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தில் பாதிய பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அது மாதிரி முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு சின்ன வெங்காயமும் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு இருபது வெள்ளப்பல்ல பூண்டை பாதியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்குறேன் உங்களுக்கு பூண்டு பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு கூட இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வந்து எண்ணெயிலேயே வதங்கி வரணும் மிதமான தீயில் கூடவே வந்து கீறினது கிடையாது முழு பச்சை மிளகாவை அப்படியே சேர்த்து கிளறி வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ இந்த வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் சேர்த்துருக்கிறேன் நல்லா வந்து வெங்காயம் சட்டுனும் வதங்கிடும் அதில் வந்து உப்பு வந்து நல்லா சார்ந்துக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி எந்த அளவுக்கு வெங்காயத்தை வதக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு மீன் குழம்போட டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மெயினாக கவனிக்க வேண்டியது மிதமான தீயில் இப்போ வந்து நம்ம மசிச்சு வச்சுருக்கிற தக்காளி பழத்தை இதில் சேர்த்துக்கலாம் அதையும் போட்டுட்டு நல்லா சுருண்டு வதங்கி இந்த மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம புளித்தண்ணியை ஊற்றணும் இப்போ நம்ம கலந்து வச்ச புளித்தண்ணியை ஊட்டிட்டேன் ஒரு சில பிரச்சனையினால வீடியோ அந்த இடத்துல வந்து கட் ஆகிடுச்சு நான் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நான் இப்போ காட்டுறேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து மிதமான தீயில் மூடிலாம் வைக்கக்கூடாது திறந்து மசாலா பச்சை வாசனம் புளியோட பச்சை வாசனமும் போகணும் இந்த அளவுக்கு போனதுக்கு அப்புறமா நல்லா பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் தெளிஞ்சு மேலே மிதந்து வரணும் இன்னுமே திக்காகணும் இந்த சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா வெறும் மண்டை ஓட்டை மட்டும் இப்போ நான் சேர்த்துக்கிறேன் சில பேர்த்துக்கு மண்டை பிடிக்காது நீங்கள் இன்னுமே திக்கானதுக்கப்புறம் மீன் பீஸுகளை சேர்த்துங்கோங்க நான் வந்து மண்டை வேகிறதுக்கு லேட் ஆகுனால இப்போ போட்டு நல்லா பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் பிரிஞ்சு திக்காகி வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து மாங்காவையும் மற்ற மீன் பீஸுகளையும் இப்போ சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டுமே ஒரே டைம் போட்டால் உங்களுக்கு வேகிற சா சமயம் பார்த்திங்கன்னா சரியாக இருக்கும் போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து கரண்டியால் மெதுவாக கிளறி விடுங்க அப்படி இல்லைன்னா நம்ம பாத்திரத்தை ரெண்டு குழுக்கு குழுக்குனீங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து உள்ள மீன் ஃபுல்லாக குழம்புக்குள்ளே கிடக்கணும் இந்த மாதிரி மேலே கொஞ்சம் பச்சை கருவேப்பில
அப்படின்னா ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் இந்த பார்ட்டை வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இந்த மாதிரி உளுக்கு உளுக்கிட்டு அவ்வளோதான் நம்மளோட மீன் குழம்பு செம சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே செஞ்சு வச்சுட்டு சாப்பிடுங்க நல்ல குழம்புல மீன் ஊறி குழம்புலையும் நல்ல மீனோட வாசனையோட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதே மாதிரி அளவுகளோட இந்த மீன் குழம்பை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்